السلام علیکم گائز میرا نام طارق حبیب ہے اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر پلس ڈیولپر ہوں سافٹ ویئر بھی بناتا ہوں تو میں میں نے کل اپنی فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کری تھی اس کے اندر میں نے اپنا انٹرو دیا نہیں تھا کیونکہ میں کافی کنفیوز تھا تو جب ہی میں نے اس میں نا میوزک لگا کے اس کو اپلوڈ کر دیا تو خیر اینی ویز میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں جیسے میں نے بتایا تو میرا جو کانٹینٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک یہ کرونا ہے اور آگے بھی ان لیکن فی الحال زیادہ فراغت چل رہی تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی انفارمیشن شیئر کر لی جائے لوگوں کے ساتھ تو میں سافٹ ویئر وغیرہ بناتا ہوں اور پلس میں جاب بھی کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں تھوڑا اسکیلیبل کورٹ کے ساتھ سافٹ ویئر بناتا ہوں جس میں مطلب چھوٹے 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 کورس ہوتے ہیں مطلب زیادہ بڑے بڑے میں کورس نہیں لکھتا ہوں لیکن زیادہ بڑ... ایسے نہیں ہے کہ زیادہ بڑے بڑے کورس یوز نہیں ہوتے ہیں زیادہ بڑے بڑے کورس بھی کہیں نہ کہیں آ کر یوز کرنے پڑتے ہیں آپ کو لیکن جو سمپل فروڈ آپریشنز ہیں ان کے لیے میں اس کے لیے بل اسمال کوڈ سی پریفر کرتا ہوں تو کل ہم نے جو میں نے پہلی جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر جو سمپل فروڈ آپریشنز تھے ہم ایک بیسکلی پوائنٹ آف سیل مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں جس کے اندر پرچیزز ہوں گی انوینٹری ہوگی سیل سیل ریٹرنس ایکسپینس وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آج ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کر لیتے ہیں اس کا ڈیٹا بیس بیسکلی بیک بون ہوتا ہے سافٹ ویئر کا اگر آپ کا ڈیٹا بیس اچھا نہیں ہوگا اور صحیح ڈیزائن نہیں ہوا ہوگا تو آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس کا آؤٹ پٹ صحیح نہیں آئے گا اور ڈیٹا بیس ریلیشنل ہونا چاہیے جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے آر ڈی بی ایم ایس کے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ ریلیشنل ہونا چاہیے جس آر ڈی بی ایم ایس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آر ڈی بی ایم ایس کی وجہ سے آپ کے سافٹ ویئر میں ریکارڈس کی ڈبلیکیشن ختم ہو جاتی ہے تو ریکارڈ آپ کے ڈبلیکیٹ نہیں ہوتے اگر ریکارڈ ڈبلیکیٹ نہیں ہوتے تو آپ کا آؤٹ پٹ صحیح آتا ہے اگر آپ کے ریکارڈس ڈبلیکیٹ ہوں گے تو آپ کا آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں آئے گا تو کل ہم نے بیسکلی جو ہم نے کل کرا تھا وہ کیٹیگری اور پروڈکٹ انفو کے ٹیبل ہم نے بنائے تھے اور ان کو ہم نے فروڈ آپریشنس کے ساتھ ویژول اسٹوڈیو میں امپلیمنٹ بھی کرا تھا تو آج ہم جو باقی کے ہمارے پاس جو ٹیبل ہیں آج ہم وہ بنائیں گے جس میں ایک ٹیبل کا نام میں لکھنا بھول گیا ایکسپینس انفو تو یہ ٹیبل ہیں وینڈر پرچیز انوینٹری سیلز ایکسپینس پیمنٹس پیمنٹ ریسیونگ انفو پھر ان کے ہم ویوز بنائیں گے جس میں پروڈکٹ ویو ہم بنا چکے ہیں پرچیز بھی انوینٹری بھی سیلز بھی ہم پیمنٹس بھی بنائیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے کل ڈیٹا بیس بنائے تھے یوٹیوب ٹیسٹ کے نام سے تو اسی کو ہم کیری فارورڈ کریں گے نیو ٹیبل کرتے ہیں وینڈر کا ٹیبل بناتے ہیں سب سے پہلے وینڈر آئی ڈی آئے گی وینڈر آئی ڈی کے بعد وینڈر کا نام آئے گا وینڈر کے نام کے بعد اس کا ای میل ایڈریس کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریس آئے گا ایڈریس میں آپ جو ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ایڈریس کی لینتھ باقی ویلیو سے زیادہ ہوتی ہے مطلب لینتھ سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو آپ ٹو ہنڈریڈ کر دیں میکسیمم میں بہت ہوتا ہے تو اس کو ہم فیملی کی الاٹ کر دیتے ہیں اور اس کو آٹو انکریمنٹ کر دیتے ہیں ٹیبل کا نام دے دیتے ہیں اس کو وینڈر انفو تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں حالانکہ کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اور لیکن اور چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کلائنٹ کی نظر میں کلائنٹ کو تین چیزیں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں ایک تو سافٹ ویئر اس کا تھوڑا تیز کام کرے دوسرا سافٹ ویئر کا جو ویژول ہوتا ہے جو یو آئی جسے ہم کہتے ہیں یوزر انٹرفیس جو کہتے ہیں جو ڈیزائن ہوتا ہے سافٹ ویئر کا وہ ایک اچھا ہو تھوڑا آئی کیچنگ سا امپریسو سا اور تیسرا جو ہے کلائنٹ کو آؤٹ پٹ اچھا ملے تو کلائنٹ اس میں خوش ہو جاتا ہے ویسے تو اور کچھ بچا نہیں ہے سارا یہی ہے لیکن اس کے پیچھے کا جو کھیل ہے وہ ہم ڈیولپرس آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو جو ڈیولپر ہے وہ ان کو پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے کا کتنا گیم ہوتا ہے تو جو دوسرا ٹیبل تھا ہمارے پاس وہ تھا پرچیز انفو تو ہمارے پاس پرچیز آئی ڈی آ جائے گی پرچیز آئی ڈی کے بعد ہم پی او نمبر لے لیں گے پی او نمبر بیسکلی پرچیز آڈر نمبر جس سے آپ کے جو پرچیز آڈرز ہیں وہ ٹریک ہوں گے اس کے بعد آپ کا وینڈر آئی ڈی آ جائے گی 
वंडर आईडी के बाद प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी उसकी यूनिट प्राइस आ जाएगी यूनिट प्राइस के बाद क्वांटिटी आ जाएगी प्रोडक्ट की जिससे आप क्वांटिटी एंटर करेंगे तो फिर आपकी जो इन्वेंट्री है वो ट्रैक होगी जैसे ही आप परचेज रजिस्टर करेंगे अपने पास इन्वेंट्री में जाके आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा टोटल प्राइस और रजिस्ट्रेशन डेट या परचेज डेट जिस डेट को आप परचेज कर रहे हैं प्राइमरी के अलॉट करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं इसको और टेबल का नाम दे देते हैं परचेज इनको इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री इन्वेंट्री हमारे पास आती है इन्वेंट्री आईडी उसके बाद प्रोडक्ट आईडी जिस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हमें रिक्वायर्ड होगी और उसकी क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी स्टॉक में हमारे पास मौजूद है इन्वेंट्री इनफो टेबल का नाम दे देते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास वो है सेल्स तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी इसकी सेल आईडी सेल आईडी के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका बिल नंबर जिस बिल नंबर से आपकी सेल्स ट्रैक होंगी या जो बिल जनरेटिंग होगी आपको ठीक है उसके बाद आपका प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी प्रोडक्ट आईडी के बाद उसकी यूनिट प्राइस आ जाएगी यूनिट प्राइस के बाद उसकी क्वांटिटी आ जाएगी क्वांटिटी के बाद टोटल प्राइस आ जाएगा उसके बाद डेट आ जाएगी किस डेट को ये सेल रजिस्टर हुई आपके पास प्राइमरी की अलॉट करके इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं टेबल का नाम दे देते हैं सेल इनफो इसके बाद हमारे पास है एक्सपेंस ये एक्सपेंस को लास्ट में कर लेते हैं पहले पेमेंट्स कर लेते हैं तो पहले हमारे पास पेमेंट इनफो आ जाएगा सॉरी पेमेंट आईडी आ जाएगी पेमेंट आईडी के बाद हमारे पास बिल नंबर आ जाएगा जिस बिल नंबर के अगेंस्ट ये पेमेंट की गई है ठीक है जी उसके बाद इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा कि बिल के अगेंस्ट कितना टोटल अमाउंट है उसके बाद रिसीव अमाउंट आ जाएगा कि कस्टमर से आपने कितने अमाउंट रिसीव करी है और बैलेंस अमाउंट आ जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने आपसे उधार पे लिया क्योंकि उधारी का ज़माना है भाई तो लोग उधार पे भी लेते हैं तो उनका कितना बैलेंस अमाउंट होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद अब क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये बड़े सुपरमार्ट्स में और बड़े जनरल स्टोर्स में चलता है तो यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर रश काफ़ी होता है लोगों का तो यहाँ पर आप कस्टमर रजिस्टर नहीं कर सकते अपने पास क्योंकि यहाँ पे इसे वॉक इन होता है वॉक इन मतलब सामान लिया और डाला और चले गए तो इस तरह तो होता है तो यहाँ पर आप वो नहीं कर सकते कस्टमर को रजिस्टर नहीं कर सकते इतना टाइम नहीं होता तो आप सिंपली उनका अगर कि किसी ने कोई बैलेंस आपका लिया है मतलब बैलेंस पे माल लिया आपसे क्रेडिट वगैरह पे उधार वगैरह पे तो आप उसका सिंपली नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख दें जिससे आप बाद में उसको ट्रैक कर सकें तो इसको आप अलाउ नल इसको नहीं अलाउ नल्स कर दें इसको टिक कर दें इसलिए क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने नहीं लिया हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये हर बार फिल करें हर हर सेल्स के ऊपर फिल करें अगर आप ये इसको अनटिक करेंगे और सेव कर देंगे तो उससे ये होगा कि आपको हर बार आपको कस्टमर का नाम और कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर डालना पड़ेगा तो हम हर बार हमने डाला नहीं है इसलिए हम इसको अलाउ नल्स कर देते हैं और पेमेंट इन्फ्रेस्टेबल का नाम दे देते हैं 
ओके okay, करते हैं अब हम अपना दूसरा टूल बनाते हैं वो है एक्सपेंस का तो हम सबसे पहले अपनी एक्सपेंस आईडी एक्सपेंसेस आपके बेसिकली होते हैं जैसे बिजली का बिल पानी का बिल वेजेस डेली वेजेस लेबर वेजेस जितनी भी होते हैं ये सारे आपके एक्सपेंस में आते हैं जिसकी आपकी सेल्स के साथ और परचेजेस के साथ मिलकर एक पी एन एल रिपोर्ट जनरेट होती है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट वो भी हम इनशाला सीखेंगे तो टाइटल हम लिख देते हैं इसमें टाइटल क्या आपके एक्सपेंस का उसके बाद अमाउंट लिख देते हैं अमाउंट के बाद यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं कि किस डेट पे एक्सपेंस रजिस्टर हुआ हमारे पास ठीक है जी तो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह हम इस इन जो ये जो मेरी पूरी प्ले है पॉइंट ऑफ सेल के नाम से मैंने प्ले बनाई है अपनी तो आप उसको देखें अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट ही है तो मज़ा आएगा इन तो ये हमारे पास डेटा बेस टेबल्स तो बन गए हमारे पास हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा तो ये देखें हमारे पास सारे टेबल्स आ गए हैं अब हमने इसकी बनानी है आर डी जहाँ पर हमने इसके रिलेशंस जोड़ने हैं एक दूसरे से तो यहाँ पर हम सारे टेबल्स को हैं जो कॉल करवा लेते हैं और वेंडर इनफो सेल्स इनफो और एक्सपेंस इनफो इन्वेंट्री पेमेंट इनफो परचेज इनफो ठीक है जी तो ये हमारे पास टेबल्स आ गए हैं सारे तरीके यहाँ पे हम इनके रिलेशन बना देते हैं प्रोडक्ट को जोड़ते हैं परचेज इनफो के साथ ओके यहाँ से आपने पकड़ना है और इधर इस तरह करके इसको जोड़ देना इन्वेंट्री में जोड़ना है ओके फिर हमने इसको सेल्स में जोड़ना है ओके वेंडर हमने परचेज में लिंक करना और डेट्स इट पेमेंट में जो बिल नंबर है उसको हम इसलिए लिंक नहीं कर रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने आके मल्टीपल सेल्स करी हैं लेकिन पेमेंट उसकी एक ही जनरेट होगी तो अगर अगर हम इसको लिंक कर देंगे ना तो वो हर उसके साथ उसकी पेमेंट हर रिकॉर्ड के साथ उसकी पेमेंट मतलब लिंक कर देगा तो जिसकी वजह से हमारा आउटपुट ख़राब हो जाएगा तो इसको हम ड्यूरिंग कोड इसको हम बाइंड कर देंगे आ, इसके साथ इस इस वाले बिल नंबर के साथ ठीक है जी तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अरेंज टेबल्स हमने अरेंज कर लिया ठीक है जी तो ये हमारी बेसिकली बन गई है ई आर डी एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम ठीक है जी अब हमने बनाने इसकी व्यूज़ एक व्यू हमारे पास बना हुआ है प्रोडक्ट और कैटेगरीज का अब हमने दूसरा व्यू बनाना है परचेज़ का जिसमें परचेज़ होगा वेंडर होगा और प्रोडक्ट होंगे इसको ऐड करते हैं ठीक है जी तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अच्छा तो ये हमारी यहाँ से हम व्यू बनाएंगे यहाँ पे हम वो वो फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें चाहिए एक टेबल के अंदर ना मल्टीपल डेटा टेबल से हम लोग एक टेबल के अंदर जो है रिट्रीव कर लेंगे फैच कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को तो परचेज आईडी डी नंबर चाहिए हमें फिर उसके बाद वेंडर आईडी डी वेंडर नेम चाहिए फिर प्रोडक्ट आई डी प्रोडक्ट नेम चाहिए उसके बाद उसका यूनिट प्राइस चाहिए जिस यूनिट प्राइस पर परचेज़ किया फिर क्वांटिटी टोटल प्राइस एंड रजिस्ट्रेशन डेट कंट्रोल एस सेव करेंगे और इसको नाम दे देंगे परचेज व्यू का इसी तरह एक और व्यू क्रिएट करेंगे हम लोग जिसमें हम लोग सेल्स का व्यू क्रिएट करेंगे सेल्स और प्रोडक्ट का ऐड करेंगे और इसमें हम सेल की सेल आईडी बिल नंबर फिर प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम उसका यूनिट प्राइस क्वांटिटी टोटल प्राइस एंड रजिस्ट्रेशन डेट सेव करेंगे और इसको दे देंगे सेल व्यू का नाम ठीक है जी उसके बाद हम एक और व्यू क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा इन्वेंट्री का इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट या इसको हम अपनी जो हमने पहले जो हमने बनाया था प्रोडक्ट कैटेगरीज व्यू का उसके अंदर ही हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं वैसे बल्कि नहीं हम नया ही बना लेते हैं वो बेहतर रहेगा इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट एंड कैटेगरी
तो इसके अंदर इस व्यू में हमारे पास इन्वेंट्री आ रही होगी उसके साथ उसका प्रोडक्ट का नाम आ रहा होगा प्रोडक्ट के नाम के साथ उसकी कैटेगरी आईडी आ रही होगी और सेल प्राइस भी आ रही होगी और क्वांटिटी भी आ रही होगी तो नाम देते थे इन्वेंट्री व्यू ठीक है जी तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं पेमेंट्स व्यू हमने अभी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब हम लोग पेमेंट्स रिसीविंग का पैनल बनाने लगे होंगे बना रहे होंगे उस वक्त हम इसका टेबल और उसका पेमेंट्स का व्यू बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली इन शाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन ही सारी टेबल्स को और व्यूज़ को हम लोग इम्पोर्ट कराएँगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो विजुअल स्टूडियो में बन रहा है हमारा उसके डेटा सेट में हम सारे टेबल्स को इम्पोर्ट करेंगे और उसकी जो फर्दर कोडिंग प्रोसीजर जो है उसको स्टार्ट करेंगे तो स्टे ट्यून्ड साथ रहिएगा इन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम सबको अल्लाह हाफ